ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എഫ് ഫോർ ഫാമിങ്ങിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതാണ് നമ്മുടെ അരോൺ ഓഫീസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ അറിയാത്ത കുറച്ച് പേർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ വീഡിയോ അവരെങ്ങനെ കെയർ ചെയ്യാം എങ്ങനെ പരിപാലിക്കാം അവരുടെ ഫുഡ് ടാങ്ക് സൈസ് വാട്ടർ ചേഞ്ചിങ് അതിനെ പറ്റിയുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ചെറിയ വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ ഭാഗ്യ മത്സ്യം എന്നാണ് ഈ അരോൺ ഓഫീസിനെ പൊതുവേ അറിയപ്പെടുന്നത് അത് സത്യം തന്നെയാണ് ഭാഗ്യ മത്സ്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനെ വീട്ടിൽ വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വേറെ ദുരുശ് ദുരുദ്ദേശം വല്ലതും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളോൺ ഫിഷ് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യും ടാങ്കിൽ കിടന്ന് വാലിട്ടടിക്കുകയും പൊങ്ങിച്ചാടുകയും അങ്ങനെ കുറേ പ്രതിഭാസങ്ങൾ അത് കാണിക്കും ലോകാവസാനം വരെ നേരെ മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളൊരു വിശേഷണം കൂടി അരോണ ഫിഷിനുണ്ട് നമ്മുടെ യജമാനന് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലാർക്കെങ്കിലും മരണം വരെ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇവരൊരു അഗ്രസീവായിട്ടുള്ള ഫിഷാണ് നോർമലി ഇവർ ഒരു നല്ല വലിപ്പം വയ്ക്കും നന്നായി പരിപാലനം ഏറെക്കുറെ ആവശ്യമാണ് എങ്കിലും നമ്മളവരെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതിയാവും സാധാ ഫിഷിൻ്റെ കണക്ക് നമ്മളെന്തുവാ ഒന്ന് പര ഒന്നൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവർക്ക് ഇത്രയും വലിയ സൈസാകുന്നതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ടാങ്ക് ടാങ്ക് ഇവർക്ക് ഇത്തിരി വലിയ ടാങ്ക് തന്നെ വേണം എൻ്റെ ടാങ്ക് കണ്ടോ ഒരു ചെറിയ ടാങ്കാണ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം നാലടിക്ക് നീളമുള്ളൊരു ടാങ്ക് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ കോലമാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇത് ചെറിയ ലീക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇളക്കി വെച്ചേക്കുകയാണ് ഫുള്ളായിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അത് ഒട്ടിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു നോർമൽ ചെറിയ രണ്ടടിയിൽ ഒരു ടാങ്കിലാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആണ്ടേ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അവർക്കത് ഒന്ന് ഓടാനോ ചാടാനോ ഒന്നിനുള്ള സൗകര്യവും ഇല്ല ഇവരെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താണ് ഇവർ നീന്തി പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ റോന്തു കിട്ടുക എന്ന് പറയും അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവർക്ക് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ടാങ്ക് വേണം അത് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാസത്തിൽ നല്ല മാസം കൂടും തോറും ഇവർക്ക് വളർച്ച വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ടാങ്കിലെ മേൽക്കൂര നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടൊരു മേൽക്കൂര വേണം അത് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം കാണിച്ചു തരാം ഞാനൊരു എ സി പി ഷീറ്റ് എന്ന് പറയും ആ ഒരു ഷീറ്റ് നല്ല കട്ടിയുള്ള ഷീറ്റാണ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ മേലിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ നല്ല രീതിയിൽ ചാടും ഇവർ നദികളിൽ നോർമലായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവരുടെ ആഹാരം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നദിയുടെ കരയിൽ നിൽക്കുന്ന മരങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന കൊച്ചു പക്ഷികൾ പ്രാണികൾ ഇഴജന്തുക്കൾ അതിനെ ഒറ്റ ചാട്ടത്തിന് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മേലെ പോയി പിടിച്ച് തിന്നുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ രീതി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ചാടും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ടാങ്കിൽ നല്ല ഒരു മേൽക്കൂര സെറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇവർക്ക് ഞാൻ വീട്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗോൾഡ് ഫിഷ് മണ്ണിര ചെറിയ കുഞ്ഞ് ഗപ്പികൾ ലൈവ് ഫുഡ് അത് മാത്രമേ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇരുപത് രൂപയ്ക്കുള്ള രണ്ട് ഗോൾഡ് ഫിഷ് ഞാൻ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു അക്യൂറ ഷോപ്പിൽ പോയി ഹോൾസെയിൽ റേറ്റിന് ഒരു നൂറ് പീസിനെ കൊണ്ടുവന്ന് വെളിയിലൊരു സിമൻറ്റ് ടാങ്കിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഡെയിലി ഒരു രണ്ട് പീസിനെ വെച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ അത് മൂന്നായി ഇവർക്ക് നല്ല റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈസിന് തന്നെ പത്ത മൂവായിരം നാലായിരം അയ്യായിരം രൂപ വരെ നമുക്കിപ്പോൾ എയിം ചെയ്യാം ഞാൻ ഇതിനെ ഒരു കുഞ്ഞ് സൈസിൽ കൊണ്ടിട്ടതാണ് കുഞ്ഞ് സൈസ് എന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് ഒരു അളവ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞു തരിക അതിൻ്റെ ഈ ഫിഷിന് പാതി പോലും ഇല്ല ഇപ്പോഴുള്ള അതിൻ്റെ പാതി പോലും ഇല്ലായിരുന്നു ആ സൈസിലാണ് ഞാൻ കൊണ്ടിട്ടത് അന്ന് തന്നെ ഏകദേശം ഒരു കണ്ടോ അത്രയേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു സൈസിൽ ആ ഒരു സൈസിലാണ് ഞാൻ കൊണ്ടിട്ടത് അന്ന് തന്നെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ എനിക്ക് കോസ്റ്റ്ലി ആയി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതിന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആ ഒരു സൈസുള്ള ഒരു മീൻ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് റേറ്റൊക്കെ തരുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഒരു ട്രെൻഡ് ആയിരിക്കുകയാണ് അരോൺ ഫിഷ്
വാട്ടർ ചേഞ്ചിങ് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യണം ക്വാളിറ്റി ഉള്ള വാട്ടർ ഇവർക്ക് വേണം എന്നുള്ള നിർബന്ധമാണ് എന്നാൽ പറഞ്ഞ് എന്തും കൊന്നും ആഴ്ചയിലൊന്നും മാറ്റാൻ നിൽക്കേണ്ട നോർമലി രീതിയിലങ്ങ് മാറ്റിയാൽ മതി കേട്ടോ വെള്ളം മാറ്റുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഒരു ഉപ്പ് പിന്നെ നമ്മളെ മിസ്റ്റർ ബ്ലൂ എന്നൊരു ഇതുണ്ട് ഒരു നീല കളറിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ ഇരിപ്പ് ഉണ്ടേ നോക്കട്ടെ മിസ്റ്റർ ബ്ലൂ അതെ ഇതാണ് മിസ്റ്റർ ബ്ലൂ ഇതും കൂടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പുതിയ വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് കല്ലുപ്പും ഈ മിസ്റ്റർ ബ്ലൂവും കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് ഫിൽറ്റർ ഓണാക്കി നമ്മൾ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ ഓണാക്കി ഒരു മണിക്കൂർ ടാങ്കിൽ വെള്ളം നിർത്തിയേക്കുക വെള്ളം മാറ്റുന്ന സമയത്ത് പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറ്റി കളയരുത് അരോണ ഫിഷ് കേട് ആ മീൻ കിടന്ന പഴയ വെള്ളവും കൂടെ കുറച്ച് നിറയ്ക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ ആ പഴയ വെള്ളത്തിൻ്റെയും പുതിയ വെള്ളത്തിൻ്റെയും ടെമ്പറേച്ചറും ക്വാളിറ്റി എല്ലാം ഒരുപോലെ ആയതിന് ശേഷം ഒരു മണിക്കൂറോ അല്ലെങ്കിൽ അര മണിക്കൂർ അതിന് ശേഷം അരോണ ഫിഷിനെയാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്യൂസ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞ് കിടന്നുകൊണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക വെള്ളം മാറ്റ സമയത്തും മീനെ പിടിച്ച് മാറ്റുമ്പോൾ കെയർ ചെയ്യുക നല്ല ചാട്ടമാണ് നമ്മൾ വലയിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കോരി എടുക്കാൻ നേരം ചിലപ്പോൾ വലയിൽ നിന്നിട്ട് വരുമ്പോൾ നെറ്റിൽ നിൽക്കത്തില്ല ചാടി വെളിയിപ്പും അപ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ പിടച്ചടിച്ച് അതിൻ്റെ അവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് കയറി ഞെക്കി പിടിക്കുകയും ചെയ്യാതെ സാവധാനം ഒരാ വല വെച്ച് തന്നെ ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നീക്കിയിട്ട് അതിനുശേഷം മാത്രം വെള്ളത്തിലോട്ട് മാറ്റുക അല്ലാതെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കാണിച്ച് അതിന് ചിലപ്പോൾ അത് പരിക്കേക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിന്നാണ് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നല്ല ഹാർഡാണെങ്കിലും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ പറയുന്നത് ഇവരെ ബ്രീഡിങ് ഇവരെ ബ്രീഡിങ് ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുമില്ല കേരളത്തിലുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തുമില്ല നൂറിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ഇല്ലെന്നാണ് എൻ്റെ സാ എൻ്റെ ഒരു ഇത് എൻ്റെ ഒരു നിഗമനം ഇനി ആരെങ്കിലും വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഒന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കൊച്ചിയിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആവുന്നൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെന്ത് വായെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ആരെങ്കിലും ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് എൻ്റെ അറിവിലില്ല എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് വേറെ ആരെങ്കിലും ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി എനിക്ക് അറിയില്ല ഓക്കെ ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മെയിൽ ഫീമെയിൽ മത്സ്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ ഒത്തിരി പ്രയാസമാണ് അതിന് നമ്മൾ ഡി എൻ എ ഒരു ഡി എൻ എ അയച്ചു കൊടുക്കണം അത് ഹൈദരാബാദിൽ അങ്ങ് അവിടെ അങ്ങാണ്ടാണ് ഹൈദരാബാദ് അല്ലെങ്കിൽ പൂനെ ആ അവിടെ ആണ്ടാണ് ഇവരുടെ ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് ഉള്ളത് അങ്ങനെ ഡി എൻ എ വഴി മാത്രമേ ഇവരുടെ മെയിൽ ഫീമെയിൽ മത്സ്യത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ഇല്ലാത്ത പക്ഷം നമുക്ക് ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കാം ചെയ്യിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ അരോണ മത്സ്യത്തെ ഒരുമിച്ച് ഒരു കുളത്തിലോ ഒരു സിമെൻ്റ് ടാ ഒരു ടാങ്കിലോ ഇടുക അതൊരു ഭാഗ്യ പരീക്ഷണം ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കൊണ്ടിരുന്ന അഞ്ച് അരോണയും അഞ്ചും ആണാവാം ചിലപ്പോൾ അഞ്ചും പെണ്ണാവാം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഏയ് അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ അഞ്ചെണ്ണത്തിന് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ട് ഇടാൻ നേരത്ത് ചിലപ്പം മൂന്ന് മെയിലും ഫീമെയിലും അത് കാണും അങ്ങനെ നമുക്ക് ബ്രീഡ് ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അവർക്ക് ഒരു വിടയുടെ പ്രായം പൂർത്തിയാവുന്ന പ്രായം ബ്രീഡിങ് സമയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് വർഷം മൂന്ന് വർഷമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഇവർ മുട്ടയിടുന്ന ഒരു മീനാണ് കേട്ടോ അല്ല പ്രസവിക്കുകയല്ല മുട്ടയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആൺ മത്സ്യം മുട്ട വാക്കിയാത്ത് വെച്ച് ഒരു ഒരു ഒൻപന്ത് ഒൻപന്ത് ഒരു മാസം കൊണ്ട് അത് മുട്ട വിരിയാൻ നേർത്ത് പ്രോപ്പറായിട്ട് വെളി വെളി വിടുകയാണ് ഓക്കെ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ബ്രീഡിങ് ഫെസിലിറ്റീസ് വളരെ നല്ലൊരു മത്സ്യമാണ് വീട്ടിൽ വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഇവരെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് അങ്ങനെയുള്ള കണക്ക് പ്രകാരമാണ് വളർത്തുന്നത് അല്ലാതെ രണ്ട് നാല് ആറ് ആ ഒരു രീതിയിൽ വളർത്തിക്കൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒന്നിനെ വാങ്ങിച്ചിട്ടേക്കുന്നത് കുറച്ച് കാലം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിടാം അല്ലേ പിന്നെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ആവേശം ബൂത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആവേ